ടിവിയിലേക്ക് സ്വാഗതം കോവിഡ് മഹാമാരിക്കെതിരായ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർക്ക് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ അംഗീകാരം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പബ്ലിക് സർവീസ് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് മികച്ച സേവനം നടത്തിയവരെ ആദരിക്കുന്നതായി സെക്രട്ടറി ജനറലിന്റെയും ജനറൽ അസംബ്ലി പ്രസിഡന്റിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജയ്ക്കും ക്ഷണമുണ്ടായിരുന്നു കോവിഡ് മഹാമാരി ഫലപ്രദമായി പ്രതിരോധിക്കുവാൻ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച മുൻനിര പ്രതിനിധികളെയാണ് പരിപാടിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചത് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രമുഖരോടൊപ്പം വെർച്വൽ ഓൺലൈൻ ഇവന്റിലും പാനൽ ചർച്ചയിലും ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചറും പങ്കെടുത്തു കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ കേരളം സ്വീകരിച്ച ഫലപ്രദമായ നടപടികൾ എന്ന വിഷയം ആസ്പദമാക്കി സംസാരിക്കുവാനുള്ള അവസരമുണ്ടായി മഹാമാരിയും പൊതു സേവനവും എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി നടന്ന പാനൽ ചർച്ചയിലും മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ പങ്കെടുത്തു യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്ടറൻസ് ജനറൽ അസംബ്ലി പ്രസിഡന്റ് ഡിജനി മുഹമ്മദ് ബന്ദെ എത്യോപ്യ പ്രസിഡന്റ് സാഹ്ലെ വർഗ് ജ്യൂഡെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഡോക്ടർ ഡെഡ്രോസ് അഡാനോ ഗബ്രിയേസസ് യു എൻ സാമ്പത്തിക സാമൂഹ്യകാര്യ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ലിയു ഷെൻമിൻ കൊറിയ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ മന്ത്രി ചിൻ യങ് സഹമന്ത്രി ഇൻജെയ് ലീ സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഹെൽത്ത് വർക്ക് ഫോഴ്സ് വിഭാഗം ഡയറക്ടർ ജിം കാമ്പൽ ഇന്റർനാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് നഴ്സസ് പ്രസിഡന്റ് അന ടി കെനഡി പബ്ലിക് സർവീസസ് ഇന്റർനാഷണൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി റോസ പവേനലി എന്നിവർക്കാണ് സംസാരിക്കുവാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചത് കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിപയുടെ അനുഭവങ്ങൾ നന്നായി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി കെ കെ ശാലജ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിപ കാലത്ത് തന്നെ ആവിഷ്കരിച്ച സർവേലൻസ് സംവിധാനവും വികേന്ദ്രീകൃത പൊതുജനാരോഗ്യ വിതരണ സംവിധാനവും വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് നിപ സമയത്ത് ആദ്യ കേസിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ നിപയാണെന്ന് കണ്ടെത്തുവാനും ശക്തമായ പ്രതിരോധം ഒരുക്കുവാനും കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് പകരാതെ തടയുവാനും കഴിഞ്ഞു മാത്രമല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലും ഉണ്ടായ രണ്ടു വലിയ പ്രളയത്തിലും ആരോഗ്യ മേഖല ശക്തമായി ഇടപെട്ടു അതിലൂടെ പ്രളയകാല പകർച്ചവ്യാധികൾ ഫലപ്രദമായി തടയുന്നതിനും സാധിച്ചു ഇത്തരം പകർച്ചവ്യാധികൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് പൊതുജനാരോഗ്യ ഇടപെടലുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയോ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കാലതാമസമോ ഉണ്ടാകരുത് എന്ന അനുഭവപാഠം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചുവെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മഹാമാരി ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ പിടിപെട്ട സമയത്ത് തന്നെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്ന് കേരളവും ശക്തമായ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു മുഴുവൻ നിരീക്ഷണ ശൃംഖലയും സജീവമാക്കി സ്ക്രീനിംഗ് രോഗനിർണയം പൊതുജന ആരോഗ്യ ഇടപെടലുകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും എസ് ഒ പികളും അന്താരാഷ്ട്ര മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി നടപ്പിലാക്കി ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ മൂന്ന് കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് എല്ലാവരെയും ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കുവാനും സാധിച്ചു വ്യാപനവും മരണനിരക്കും പൂജ്യമായിരുന്നു രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലും മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലും ശക്തമായ പ്രതിരോധമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് അണുബാധയുടെ സാധ്യതയുള്ള ഉറവിടങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കുക സമൂഹത്തിൽ വൈറസിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക പ്രായമായവർ കുട്ടികൾ ഗർഭിണികൾ രോഗികൾ എന്നിവർക്കായി റിവേഴ്സ് ക്വാറന്റൈൻ എന്നിവ ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കി വൈറസിന്റെ കണ്ണി പൊട്ടിക്കാനായി കേരളം നടപ്പാക്കിയ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ വലിയ സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചു ഈ മൂന്ന് പ്രധാന തന്ത്രങ്ങളിലൂടെ വൈറസിനെ ഫലപ്രദമായി തടയുവാനും സമ്പർക്ക വ്യാപനവും മരണനിരക്കും കുറയ്ക്കുവാനും സാധിച്ചു സമ്പർക്ക വ്യാപനം പന്ത്രണ്ട് ദശാംശം അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ താഴെയും മരണനിരക്ക് പൂജ്യം ദശാംശം ആറ് ശതമാനവും ആക്കുവാൻ സാധിച്ചു പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരും ദുർബലരുമായ ആളുകൾക്ക് നിയന്ത്രണ നടപടികൾ രോഗം ബാധിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കി സാമൂഹിക സുരക്ഷാ ശൃംഖല ശക്തിപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ വൺ വേൾഡ് വൺ ഹെൽത്ത് എന്ന ആശയം പ്രാവർത്തികമാക്കിയതായും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ട്രൂ ടി വി കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തൂ